Baba. Aina haja ya kulia. Salam. Salam. Aina haja ya kumia baba wangu. Mama. Mama wako kwa alipata nikifu chika mata nipokea. Salam. Salam. Mama wangu na kwa hivu. Nita kusumesha adichuki kwa mama. Baba uskari za maa. Baba wana muyo upo. Nisibabisha. Mama wana mifali. Mama nisibabisha mama. Nita kupa shida kubwa. Nita kumipata matatizo. Sumi ya mama. Nita kumipata matatizo. Nita kumipata matatizo. Nita kumipata matatizo makubwa katika familia wangu. Nita kumipata mwenye mwenye hacho. Mwana mkari nipena.
na wewe. Wewe na huyu mume wako sitaji kuona katika nyumba yangu kuanzia sasa. Sasa ni mtukwa. Yego ina kutaka adora ni mtukwa kia kwa mwana wangu. Alafu mtukwa. Na mlaka lakini mtu wako ni kia kwa mwana. Mama Asubuhi asubuhi yote imbo na barabara nimeenda wapi? Mwanangu ni matatizo ya dunia. Leo hii mwanangu ndio mmeweka kimoni mwangu nimezika na nikamzaa kwa uchungu. Leo hii anafikia hatua kunifukuza mimi kama mbwa. Mama, mbona yeye iniingia kilini? Yaani leo shemeji anafukuza wewe kama mbwa? Ndio. Na msababishi ni mdogo wako. Leo hii amenipiga. Kisa namkataza asimpige mwanangu James. Kwa nini anamnyanya pala lakini? passport. Naomba basi muingie kwenye gari twende nyumbani kwangu. Wewe, mara ngapi nimekuwa nikikuonya kuhusiana na hizo tabia zako mbovu? Na kaa ukijua, amlihakie kilema kamuumbua muumba wake. <laughs> Mama Shindwa nyanzi wapi kufungumza. 
kweli ni maumia sana lakini yote yatatosha isipoomba msamaha kwako afadhali mama naomba unisamee nimekukosea lakini pia nimemkosea mdogo wangu James afadhali naomba unisamee Fabiani wewe ni mwanangu siwezi kukukana na pia sina mtu mwingine ninayemtegemea zaidi yako mimi nimekusha kusamehe lakini mtoto anapounyia mkono wa, wa mama yake mama aweze kaukata mkono kikubwa ni kuchukua maji kusiuza mkono na kumlea tena mwanao mimi nimekusamehe sana nimekusamehe hapa duniani na kesho aira yangu nimekusamehe kutoka moyoni mwangu mwanangu Mama asante sana. Asante sana. Modesta. Mama. Halafu kitu kingine shemeji. Wewe ni mtoto wa kiume. Usikubali kuyumbishwa yumbishwa. Kila anachokuambia mke wako wewe unatekeleza. Na isoshe wewe ni kichwa cha familia. Simama kwenye nafasi yako. Huyu ni mama yako na huyu ni mke wako kila mmoja anayo nafasi yake kwako Naumia sana haya ambayo nafikiri yako yatunguza <laughs> Lakini sina budi sina budi ni azungumze <laughs> Naomba uingie ndani na uchukue kila kilicho chako kila kilicho chako Usiache kitu chochote Fabiani mwanangu, hebu nisikilize kwa makini. Mkaza mwanangu hana makosa. Isipokuwa makosa unayo wewe, hujisimamii kama mwanaume. Unapolisikia jambo, hebu lifanyie uchunguzi kwanza kabla hujalitolea uamuzi. Hebu angalia sasa tulipofikia. Mama mwanangu, hebu kaa usiondoke. Niko radhi niondoke mimi kuliko kuondoka wewe. Nashukuru mama. Dada Shemeji James. Na mme wangu pia. Naomba mnisamee sana. Na waidi storudia tena. Na waidi nimejifunza. Storudia tena. Mwanangu, mimi nimekusamea. Je, ni mwanangu? Nakushukuru sana. Kwa nini wewe umekuwa ndio mkombozi wangu mkubwa? Kama nikuta barabarani naangaika. Na tanga tanga sina kwa kweli. Lakini nakushukuru na nisaidie. Kama nikikuwa nimekuleta mpaka nyumbani kwako na leo hii nimerudisha nyumbani kwa mama yangu. Nakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akujalie. Mwenyezi Mungu akulinde. Asante sana. Shemeje. Naomba umpe nafasi ya mwisho mke wako. Naomba umsamehe. Nina imani kabisa hawezi kurudia. Ninajua sasa mtaishi vizuri. Wewe naomba unihakikishie kwamba hautarudia tena upuzi wako. Nenda na kuahidi sitorudia tena. Nimejifunza kutokana na makosa sitorudia tena. Wewe sitorudia tena dada. Oh, <laughs> my 
Dokta, kama kumtoli ya mamangu figo mimi yiko tayari. Siwezi yata mamangu wapote. Yule ndo mungu wangu wapili katika dunia hii. Nisaidi ya dokta. Na kuomba. Pole sana dadangu. Kama nilipo kwambi hapo wa walikuwa inaitajika uumuzi wa halaka. Ili ya patikane mtu kwa jili ya kujitoli ya figo ilitwezo kwa kwa maisha mama. Na sifi nginezo. Aistoshe weo na mtoto mdogo. Kwa kishiria au kitalama tulusiu kumtoli ya figo mtu wa anayinyesha. Hivyo, unaitajika ufanya kila inaloweza kama ili ya wezo kupatika na mtu kwa jili ya kumsaidi ya mama. Sijiko mwenye wa dadangu. Dokta, niko peke angu tu kwa mama angu. Na mimi ndiyo msaada kwa hake. Na tegemezi kuu, mimi. Nitambato hapi mtu mwingine. Labda tunu kumbia kitu kimoja kwa mba. Ushauri huli na ukupatia ni msaada mkubwa sana kutoka kwa angu. Kwa hiyo, unatakiwa ufanya kila unaloweza kwa tuwa kikisha tunampata mtu ili ya wezo kwa msaidi ya mama kwa ni mama hali yanke siyo mzuli mpaka saizi jika mwenye ulewa mtu wa muda wa utumi ya hapa ni bula ukafanya kila na wezi kana ili tuwezo kwa mpata huyo mtu sawa dadana pole sana pole sana ya na baada ya kuwa mepatika na mwagomi julisha ili tujio tuna msaidi ya jimama sawa ya Yawani, kama mnavona hali ya mama, kadri mudo unavuzidi kwenda inavuzi kuwa mbaya. Hiyo basi, ni maombe, kama kutapatika na mtu wakweza kuchangia figo, hili mama wazi kupata na kuhu. Doktor. Bismillah ya sir. Ni pote hali. Basi kama uko tayari ina vipi? Una wazimu? Unataka kumtolea figo mtu siye mfahamu? Kwa nini kila siku wataka kuhisiki maisha yako kwa watu ambao hata uwafahamu? Mdogo wangu. Nimekuwa nikikushauri kila siku. Hebu ondoa matabaka kusaidia watu na wafahamu peke yao. Mama huyu anahitaji msaada sana. Hata kama kaka Johnson hii. Akili zako ziko sawa sawa kweli wewe. Kwa nini lakini Johnson? 
mimi siwezi nikakubaliana na wewe kabisa. Emnomba twende nyumbani bana. Mimi nipo tayari kumsaidia yule mama. Siwezi kukubali kuondoka hapa bila kutoa msaada kwa yule mama. Ndio maana nimekubali kumtolea figo mama huyu. Hiyo pekee inadhihirisha kuwa mimi nipo timamu. Doktor. Niko tayari. Basi kama uko tayari, naomba utaratibu wa haraka ufanyike ili tuweze kukamilisha process kwa ajili ya kutolea hiyo figo. Naomba unifuatie ofisi. kila siku nakwambia wa Joseph. Alex kuna muda anaonyesha watu kwamba hampendi kakaake. Imekwaje Alex amwangalie Johnson anatia saini ya kumtolea mwanamke mwingine figo yeye kwa baba. Anashindwa kumzuia. Baba Johnson ni mume wangu. Kwanza kabisa mume wangu anatakiwa uwe mpole. Tuna mgonjwa hospitali. Lakini pia unafahamu tatizo la Johnson ni kinganganizi kinganganizi mwanao ashauriki. Akiamua jambo ashauriki. Nafikiri unamfahamu vizuri mwanao. Hapana mjua sana, unatetea ujinga tu. Alex alitakiwa akatae amwambie dakika kwamba yule zikani kwenda kumwambia baba kule. Anamwacha anatia saini kwa ajili ya kumtolea figo mtu mwingine. Anasema ni gani hayo? Eh? Nataka kwenda kujua yote hayo. Ni lazima niende sione kajua mbote amevitaji. Alex! 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 Naomba baba. Tabu sana hii. Unapata mitoto hata haieleweki. Hebu twende sasa hivi leo fungua gari twende safe to kule hospitali. Ah, uh, gari limemisi baba, nimeacha nimelipaki sehemu. Lakini nimempigia simu fundi ile akalichukue. Na maagizo hata nimempatia tamari ile akija akampatia. Na yuko wapi utamari? Tamari! 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 Sasa kwa nini jamani mnaacha magari ni mnatumia gari kwa mimi? Hebu leo fungua gari kina Johnson sasa hivi. Fungua ile ndo kana kwa gari asubuhi. Fungua. Mtu anaribu ni fungua. Mimi mwenyewe gari zangu analileta leo fundi sangu siku hii nilikwambia kwamba liko kwa fundi linavujisha oil. Mambo gani hapo hivi? Hebu twende. Twende. Twende haraka. Niwe sasa ni wapi? Wapi? Jema ni kwa nini mnaingia kwenye ofisi za watu bila ustaalabu? Dokta mimi ni bwana Lawi, baba wa mzazi wa Johnson. Naitwa Dr. Lawi, sijui niwasaidieni. Nataka kujua Johnson yuko wapi. Johnson yuko chumba cha upasuaji hapa sasa. What is he doing there? Ze. Johnson amekuja hapa akihitaji kumtolea mtu figo, kwa hiyo yupo kwenye upasuaji mpaka sasa hivi. No doctor, ina kweli mnahusu mtu anakuja hapo mara moja mnamruhusu kwenda kutoa figo, bila kujua akili yake kutimamu, bila amepitangiwa, na bado hata kutafuta ndugu zake, unafanya utaratibu gani huo? Ndio heshimaeni kwa hivyo. Sawa. Johnson ni mtu mzima ana akili zake timamu. Hivyo alipokuja hapa kwa ajili ya kumpatia mtu figo ambaye anahitaji, tusinge kuona mamlaka yako nzuia. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia mpaka sasa hivi uko chumba cha upasuaji. Nadhani sijui umenielewa baba. Lakini tayari umekushambua kwamba kaka Johnson yuko yuko sieta anafanyia upasuaji. Kwa nini tusisubirie tu mpaka katoka tukamu tukamuona? Hebu ndio hicho mtu wako bwana. Wewe ndio mtu wote ya kumleta mtu ndugu yangu hapo mwanangu anataka kwenda kutoa kilemo. Unaona mtu sema hicho? Doctor sio kitu kizuri kilichofanya. Mzee wangu naomba uwe salama. Tambua hii ni hospitali. Hivyo basi kuna wagonjwa wengi unawapigia kelele. Sasa ambacho naweza nikakuomba, taratibu kabisa ninaomba uchoke nje ofisi yangu na kama utakaidi nitakutia polisi. Doktor, choke nje ofisi yangu. Doktor, na usithubutu kurudi ndani ya ofisi hii tena. Naomba choke nje. Choke nje ofisi yangu. Mbona watu wengine mnashindwa kuwa salabu bwana? Sasa ulikuwa unamwambia nini huyo daktari wako? Mbona ushenzo ulofanya sasa? Eh? Baba. Lakini nini? Mtu tumefinya zero. Mimi nimezaliwa kwa maana kutoa tu ule ugonjwa kwa mwenye wa maana. Lakini akili amna kabisa. Mbavu mtupu. Sasa mtu anafanya operation sasa hivi. Nani alofanya? Kwa sababu ya mapenzi yake binafsi Toko huko. Bamit. Na utakuwa ndo kama miguu nyumbani hata gari yangu sipande. Mbavu. Baba. Kukuuliza swala la kwenda kumtembelea mwanao Johnson ya hospitali imekuwa ni tatizo. Ni jambo ambalo lisilofaa mbele yako. Sasa nataka nikwambie hivi. Sasa ngoja nikwambie hivi. Si nitakwenda kumwangalia Johnson asilani abadani. 
Na huyo ambaye kajitolea kwa kumpa mama huyo, mtu sasa awe mzela wewe wake na ndio mama yake huyo. Baba. Utakuwa nakosea baba. Nadhani unamtambua vizuri kabisa mwanao Johnson. Amekuwa ni mtu wa kuwasaidia watoto yatima. Watu wasiojiweza. Jambo ambalo hata vitabu vya dini vinasema. Mwenye nabo wasaidia wasio kuwa navyo. Kosa la Johnson ni kwapi hapo labda? Msikize kwa makini. Alex. Tena msikize vizuri sana. Wewe ambaye uliofishiate na kuwa shahidi wakati uh, Johnson anatia saini ya kukubali kumtolea mtu figo ndio unapaswa kwenda kumwangalia si asubuhi, si mchana, si jioni, si usiku. And mind you. Hakikisha Johnson anarudi hapa akiwa mzima na afya yake. Lakini kinyume cha hapo. Alex, utajua mzela wewe kwa nini? Sawa baba. Nipo tayari. Okay. No. Maana kubeba mzigo wa hawa siku zote utahitaji ngata. Nipo tayari kulaumiwa. Okay, now go out of my office. Ubavu. Baba Maya Ni wewe ama naota Mama ya, umefanya nini hapa ndani mwangu? Eh? Niambie, wanangu wako wapi? Maya anapejiwa, sikuhitaji wewe. Baba, ni maana nafanyana na mama Selina mwanamke ndiye msaidia figo. Mtoto anakuuliza swali. Mjibu Mbona pepesa macho kama umepagisha jini la aibu? Kuleni. Alafu mama Mayara. Hawa watoto nataka kuanzia leo wewe oh, unawatengea sehemu yao huko wanalia sehemu yao huko wasizoe kuwa wanakula na watu wazima bwana mume wao kwani wamekosa nini hadi tuwatengea watoto sio vizuri hawa ni watoto wadogo sisi hatukufundishwa hivyo wanatakiwa wao wanakula sehemu yao huko Hebu nipatie maji ninyu hapo. Yametosha. Hebu muangalie vizuri wewe mtoto, amefanya nini? Yaani ananiuliza swali kwamba amefanya nini wakati ameona kabisa mtoto kakojoa. Angekojolea kwenye chakula hiki chakula ungekila wewe. Huu si ni ujinga huu. Sitaki na wewe uje kuwa mpumbavu kama huyu mama yako. Maana ana akili mbovu sana huyu. Mama mpejiwa. 
Hebu muangalie mama yako huko. Bado anafanya nini? Ni kutoa ni kutoa sehemu gani? Siji kanda gani hii? Ni kutoa kanda gani wewe mwanamke wewe? Umeona madhara yake sasa? Bas kula mle wangu. Mimi nini? Chakula. Mbona niambia ni ile kwanza wewe umekula wapi? Sina hata hamu tena ya kula mimi. Mimi nimeisha kula mle wangu. Ukwa umebaki wewe na wanao. Hebu nipe hayo maji ninawe. Mimi sina hata hamu ya kula. Nipatie maji ninawe. Ah. Vipi wewe? Hivi utakao unawaza hadi lini? Tatizo sio kuwaza mimi. Tatizo ni huyu ndo amekuja kuharibu kila kitu sasa. Kila kitu ambacho mimi nilikifanya kwa ajili ya kutengeneza maisha ya baadaye ili tuje kuishi vizuri mimi na familia yangu vizuri. Sasa huyu ndo amekuja kuharibu kila kitu huyu kaharibu huyu. Nimekata kila kitu tegemezi langu ama mategemeo matarajio yote tayari huyu kayavuruka. Sasa kaevuruga, mbona mimi sikuelewi? Najua kama kweli hujui. Lakini nataka tu nikufahamishe. Haya hapa. Naomba ufungue hii karatasi. Soma. Soma haraka. Hayo ndio matokeo yake. Hayo ndio majibu yake darasa la nne wakati kila nilichokifanya mimi ni kwa ajili ya huyu mtoto huyu huyu aweze kusoma aje kutukomboe sisi baadaye sasa hivi darasa la nne ameanza ameanza kufeli sasa hivi wakati nilitegemea kuja kufika darasa la saba aje kufauru ufauru mwingine kwa hivi vijisenti ambavyo ninajipanga panga vija kumsaidia huyu lakini sasa hivi amezima kila kitu kama ndo darasa la nne ameshaanza kufeli Akifika darasa la saba, itakuwa vipi sasa? Mama wangu huyu ni mtoto. Unapompeka kwa ukali, hawezi akaelewa tena na wakati mwingine. Inatakiwa tukae naye, tumuelekeze kwa utulivu, sio hivyo unapopelekea wewe. Kila siku alikuwa akitoka shule anakuja hapa na dai, tano baba, ni tunadaiwa ya, ya efficient. Tuse mimi nampa, mimi alichokuwa nakifanya sasa. Tatizo mume wangu unapenda sana kufoka. Sasa Nisikilize. Hebu toka hapa kwanza. Toka hapa. Pumbavu wewe. Sasa naomba unisikilize. Mimi kwa hali hii kwa mambo haya ambayo yanatokea, yanayoendelea sasa hivi kwa huyu mtoto ambaye nilimtegemea, niliweka maolengo na mawazo yote kwa huyu mtoto. 
Sasa hivi amekuja kuyavuruga. Sasa inapelekea mimi ninaanza kujuta kwa nini ninaendelea kuijaza familia, kuongeza familia kukupa ujauzito huo mwingine. Ujauzito huo ni hii familia nitakuja kuielewa vipi mimi? Kanae huyu mtoto. Kana huyu mtoto mkanye. Mwambie hivi, asome kabisa. Mimi ninajishuhulisha ninashika vibarua kila siku huko. Silali. Mama ninaamka saa 11. Wow. Oh. Mume wangu, hivi utaka katika hali hii hadi leo. Mke wangu. Bea. Yeah. Mimi naishi kuwa bora baba. Na si baba bora. Na kwa ule usemi, kwa kwamba riziki mafungu saba. Ifoisi kana kwangu mimi liliwekwa fungu Rashida. Una kufuru. Tambua kwa wa Mungu anatukadiria mafungu. Uenda fungu letu alijafika wakati wake. Kikubwa ni kutupata tamaa. Mke wangu. Kama kweli hajawahi kumtupa mja wake. Basi mimi ndiye nitakuwa wa kwanza katika kutupa. Hivi kweli ni ruke gani ambayo sijaitumia katika kumuomba Mungu? Kina hitaji hata kunijibu mke wangu. Hitaji. Mna lijua hilo mume wangu lakini tambua kwamba Mungu ndiye anetukadiria mafungu. Enda fungu letu alijafika wakati wake. Kinachohitajika hapo ni subira. Mke wangu, subira kwa maisha haya. Subira kwa nini sisi tukua? Mbona wengine hawaishi kama sisi? kwa mjibu ngombe hapo. Ha? Maanisha nini? Hii ni dhabu. Mke wangu. Umetoa wapi hii dhabu mke wangu? Umeipata wapi mke wangu? ni ulisi nilopewa na babangu ila alichoniambia niwasubiri wajukuu zake wakuu ndipo niwapatie kikweli alichoniambia baba amekuwa nayo miaka 20 iliyopita Nenda katunzi. 
Katuze sehemu nzuri. Alafu urudi hapo mwanangu. Sawa baba. Umerudi mwanangu? Ndio baba. Umetunza sehemu nzuri? Nimetunza sehemu nzuri baba kama ulivyofahili. Sawa. Mwanangu. Mm. Ile vitu nilivyokupa ni dhahabu. Na dhahabu hiyo ina thamani kubwa sana. Ile sio ya kwako. Nimekupa kwa niaba ya wajukuu zangu ambao ni watoto zako wewe. Umenielewa mama? Sawa baba nimekuelewa. Mimi ndio hayo tu niliyokuitia. Ila tu nimechoomba. Nitie wajukuu zangu. Ili niweze kuongea nao. Mimi baba. Hayo yote yanatoka wapi baba? Usijikatie tamaa. Mungu yupo utapona tu. Unioni hali yangu mwanangu. Mimi nimekuisha Ninaumwa. Na hali mbaya sana mama. Jinsi ninavyoumwa na umri wenyewe. Basi tu mwanangu, naomba niitie wajukuu zangu. Baba. Naam. Wajukuu zako hawa. Umewaleta? Ndio baba. Haya mwanangu. Baba ngoja nikakuandalie uji maana toka asubuhi hadi kesho kesho kuna nyumba yako. Lakini sijisikii. Baba bwana, acha nikakuandalie. Haya nenda mama. Sijiwa. Eh? Kenan. Ndimo ala. Mayala. Mhm. Mlikuwa wapi? Tulikuwa tunaenda kuinda ndege zetu. Muenda kuinda ndege. Mm. Ndio namfundisha na mdogo wako. Ndio. <laughs> Mjimani Lenkano. Eh. Mm. Hana geti? Eh. Mm. Kalagu. Ndio. Kalagu. Eh. Kalagu. Ndio. Bab. 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 Anka. Sajua. Eh. Jira kama hiyo nje mangu mangu. Babu, amka, babu, babu, amka, babu, babu, amka, babu, amka. Baba, 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 baba angu, baba. 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 Na alikuwa akinisubiria mimi nikuwa ili anipatie. Lakini baada ya kumzalia wajukuu tena wa kiume ndipo akaamua awalisishe wao. Ina maana kwa kipindi chote hicho mzee alikuwa amekaa na hii dhahabu ndani. Mume wangu hapa nilipo na vunja usia wa baba yangu. Aliniusia kwamba ni hiki kitu nisimpe mtu yoyote yule zaidi ya wajukuu zake. Ndio maana hata yeye alipougua hakutaka kukitoa hiki kitu. Alinipa kwa ajili ya wajukuu. 
Hivyo basi. Ana aliniambia kabisa kwamba samani yake ni milioni 600. Milioni 600? Ndiyo. Hii. Milioni 600 au ku, ku, kuna nyingine humo bado hilo. Ndiyo. Humo ipo nyingine. mume wangu Naomba ukayuze ulete pesa Tununulie mashamba tujenge nyumba nzuri Tunulie na mifugo pia Mke wangu Yeah Hakika wewe umekuwa ndiye mkombozi wa maisha yangu kweli tena ama kweli nimeamini Mungu anaweza haya ndio majibu niliyoyasubiria kwa kipindi kirefu lakini pia tu nikuombe ninao hakika athiri mia zote kwa nitakupenda daima sito kutenda na wala hautojutia kunikabidhi hii dhahabu mke wangu nitafanya kila ambacho ulichosema mke wangu nakupenda sana mke wangu nakupenda pia no. na baba anarudi leo baba anarudi kesho ngapi Eh siku ya kufuja. Na kidogo atawaletea zawadi. Johnson mwanangu. Umeirudisha furaha yangu. Lakini pia umenikutanisha na mtu aliyetoka na mali zangu. Haikutosha. Akaja kuchukua familia yangu. Mayala pamoja na mdogo wake. Mwangu, umetoka mjini. Hatujakaa tukaongea. Unachukua watoto unaondoka na unawapeka wapi mume wangu? Nimetoka huko mjini, nimekuja hapa nimefata wanangu tu. Na si vitu vingine. Sijaja hapa kukujia wewe wala kufanya jambo jingine. Tena naomba usinichanganye na usinipotezee muda wangu. Hapana mme wangu. Hapana nini? Naomba uniache. Niache. Mashangu yaliharibika sana. Kitendo cha mimi kutumkia tumbo. Na kulia sana. Kitendo cha mimi kuanguka chini. Na kunisukuma mimi. Nikapelekea mimi kuumwa uchungu. Kwa 
ni hata amna kujifungua na kuumesha karibu. Ni saidi kwa majirani. Nikajifungua mtoto wa kike. Amen yeye ni hapa sasa. Ni kwa nini tukusaidi wana majirani? Kuna lanja kwangu ilikuwa ni kitu cha kawaida. Nashukuru sana nilikuwa. Jambo kwa shida. Akapata mpe akaolewa. Eh ndio nimekuwa msada wangu. Nimeo hivi. Nakuja kusaidia na kijana ni mzima. Wani ni mbali tena hivi. Baba Johnson, umangiza siwa vijibu mnu wangu, uliwachukua watoto wangu mama, na uliwapereka wapi. Mama yala. Mama yala ndo Johnson, na mpijiwa ndo Alex. Baba, unawakika na unacho kusema kuwa kuyu ndiye mama yetu. Baba, mwani siwe ndiye mwani yetu mtasa mwani yetu kimi yoko mwani yetu mwani yetu Paka mimi ni mwani yetu kwa tuwele wani baba Mama tabari Kudai dada Papa skoro kunirele wa wanangu Kiukwari sina cha kukuripa mdogo wangu Ila mungu wa kuzini siye Dada, kwanza kwele sana Kwa masibu yote ndo kukuta lakini jukumu la kuelea jukumu la kuelea watoto ni jukumu langu mimi. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu umewakuta watoto wako wako salama. <tos> Baba Maya. Ninaomba pesa ulizokuja kuuza dhahabu. Maana hiyo haikuwa staki yako. Mama yala, naumbo nisamea sana. Chukweli na juwa jisa mbao nimekuumuza sana. Na yote yae nisabi ya tamatu na ushauli mbao ya watu. Pesasa kwa zipo. Na kutokana miangai kwa mbao nimechulikia zimeza marambiri kwa ziko nyingitu. Ziko hapi. Na zitaji. Kwanza kuna kampuni moja ya uchinjaji wa dhahabu. Na pili kuna nyumba tatu moja hapo ikiwa hii ambayo tuko hapa sasa hivi. Na tatu tuna magari matatu kutembelea lakini pia kwenye kampuni kuna magari manane ya kwa ajili ya kazi za biashara kule. Na pia Benki kuna cash. Pesa zizo pungua karibu shilingi milioni 200. Naomba unikabidhi kwa maandishi. Na udhibitishe kuwa Johnson na Alex ndio wamiliki wa mali hizi. Na wewe utafute pa kwenda. Mama. Please nakuomba. Jambo hili talimaliza kifamilia. Lakini pia naomba msamee baba. Mambo yote aliyozungumza hapa ni ukweli kabisa. Mali zote alizozitaja ni sahihi. Na ndio maana hajawaambishi. Lakini pia mimi ndio meneja kwenye kampuni. Salimaliza kifamilia mama wangu. Dada, naomba nisamee. Lakini pia msamee mume wetu. Yule upande wangu mimi sina tatizo. Naona naweza nikarudi nyumbani kwetu. Yo mama. Wewe uwezi ondoka utendelea kuishi hapa wewe na mumeo. Wewe umekuwa mama bora kwetu. Umetulea, umetusimamia mpaka tunamaliza elimu ya chuo. Hujawahi hata siku moja kutunyanyasa. Sisi tutaondoka na mama yetu, tuende kuishi kwenye nyumba ya mtu wewe. Sawa mama. Sawa, hakuna shida. Asante. Mama tamani. <laughs>
be dada inaonyesha ni jinsi gani umelalea wanangu katika maadili mazuri ndio maana Johnson ana moyo wa kibinadamu wa kusaidia watu hivyo basi wewe utaendelea kuishi hapa na hii nyumba itabaki kuwa ndani yako wewe ndio utakwenda kuishi na wanangu asante dada